。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲个发生在澳洲的案件。每次讲这些案件，我都觉得是在揭别人伤疤。可仔细想想，如果伤疤不会疼，那它就失去了存在的意义。知足不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。2019年11月一个早上，整个悉尼沉浸在车水马龙中，像往常一样，一个女人带着补品来到母亲家中。可她发现母亲今天表情有点不对劲，手里还攥着个奇怪的东西。掰开一看，里面居然是个 U 盘。女儿一脸疑惑：母亲平时连大门都没出过，怎么平白无故多了个 U 盘？老年痴呆的母亲比划着 U 盘。支支吾吾，半天都说不出一句完整的话。出于好奇，女子把 U 盘插进笔记本，可打开一看，里面的内容吓了她一跳。点开其中一个视频，尖锐的嘶喊声立即从麦克风冲出。我的天啊，这不是之前新闻里那个叫什么的女人吗？还没等视频播放完成，女子就合上笔记本，拔掉 U 盘，起身跑出门外。这个 U 盘里到底保存着什么内容呢？它又为何会出现在一个老年痴呆的老人手中呢？一切还得从三年前一桩案件说起。故事的主人公是个名为冷梦梅的华裔，当时他正住在澳大利亚悉尼，与他住在一起的还有姨妈张芳、姨丈巴雷特以及姨妈的两个孩子。二零一六年四月二十三号下午，姨妈的女儿。也就是冷梦梅的表妹陈雅回到家中，一回到家后，陈雅就瘫坐在一楼客厅沙发上，购物虽爽，但穿高跟鞋购物一点都不爽。从沙发上起身后，陈雅本想打开电视看综艺，可刚拿起电视机遥控，她便突然想到此时继父可能在睡觉，想到继父那暴躁的脾气，还是算了吧。这该死的澳洲猪！真不知道老妈是看上他哪一点，整天在家里白吃白喝就算了，还老是熬夜打游戏，熬夜打游戏就算了，还骂别人白天影响他睡觉。发了几句牢骚后，陈雅走到浴室准备好好泡个澡，却发现浴室里面有人，是谁在里面？他一边敲门一边喊道：“原来是继父巴雷特在里面，今天是什么日子？这只澳洲猪居然大白天的在泡澡。”回到客厅后。陈雅打开冰箱，拿了瓶饮料。她突然想起来，今天放假，表姐冷梦梅要教她做家乡菜，可敲了好久，表姐房门都没人应答。一个多小时后，陈雅再次来到浴室门前，却发现继父巴雷特依旧没出来，还不耐烦地把洗发水从门缝递了出来，让自己到另外一间浴室洗。就在陈雅准备洗澡时，客厅里的电话突然响了起来。电话中另一边的母亲问道：“你姐在家吗？”怎么这两天打的电话一直没人接呢？陈雅撇了撇冷梦梅卧室，然后说道：“他可能刚才回来过，然后又出去了。我看他门外摆着换下来的拖鞋。好了，既然你姐回来过，那我就放心了。”说完，张芳便挂断了电话。作为四面环海的澳洲，海边向来是当地人假期出门游玩的重要景点。然而，在二十四号早上十点半。也就是张芳致电给女儿后的第二天早上，有人在中央海岸的一个喷潮口处发现了一具尸体。游客本以为它是海边飘过来的垃圾，用望远镜观察后发现，里面装的好像是个人，外面还露出一只手和一条腿，这才立即报了警。因为以前经常有人在这个喷潮口溺水，在将尸体捞到岸边后，水警发现死者是个年轻的亚裔女性，当时的全身赤裸。身上有多处刀伤，明显就不是意外。法医推断，他应该是在四十八小时内遇害。为了确定死者身份，悉尼警方搜索了当地的失踪人员名单，但并没有亚裔女性失踪的登记。同一天上午，在外游玩的张芳心里觉得很不踏实，她再次致电外甥女，却依旧无人接听。到了这个时候，她感觉事情越来越不对劲。按照外甥女儿平时的习惯，如果出远门，她一定会提前打招呼。可这次却毫无消息。不安的张芳致电询问国内的姐姐，可姐姐同样表示这几天没接到女儿的电话。坐在客厅里的张芳越想越着急，她不断让华人社区的朋友帮忙询问梦梅的下落。到了下午，
。在等外甥女消息的同时，张芳从手机上了解到，在悉尼北边的一处海岸上，警方发现了一具亚裔女尸，但她很快忽略了这则消息，因为那个海岸距离她家足足有一百多公里。最重要的是，昨天女儿说在门外看到表姐的拖鞋。这说明梦梅在昨天回来过，所以北边海岸的那个女人肯定不是外甥女。但即使如此，张芳的心里还是非常焦急。获悉妻子如此紧张，电话中的丈夫巴雷特一脸淡定说道：“亲爱的，别担心，梦梅都那么大个人了，她也许是在外面和朋友玩得太尽兴了。”说着说着，丈夫便玩起了游戏，也许是住不惯外面的酒店。那天晚上，张芳辗转难眠，很是不安。都说亲人之间有心灵感应，难不成外甥女真的出什么事了？第二天下午，也就是二十五号下午，张芳回到家中，发现家里异常的干净。她走进外甥女卧室，发现外甥女平时外出会穿的外套和雨伞都在家中，似乎并没有出远门的打算。在自己的坚持下，巴雷特陪她到当地警局报案。利用冷梦梅的社会信息，警员进行了初步的排查，梳理了失踪前几天外甥女的活动轨迹。四月十九号，临近假期开始之际，外甥女在社交媒体上发布了一则动态，内容很简单：美好的一天。四月二十一号下午三点，冷梦梅出现在 UTS 主楼前的公交站，并和一位朋友告别。这位朋友表示，当时梦梅说自己要去购物。四点左右。商场里面的监控的确拍到了冷梦梅，无论是从衣着还是表情方面，此时的她都没有明显的异常。时间来到四点半后，冷梦梅进入火车站，登上回家的列车，而这里就是她生前被公共场所监控拍到的最后画面。姨妈张芳告诉警方，二十一号晚上自己还和外甥女联系过，当晚外甥女是在家里睡觉的，晚上还跟她说了晚安。自此之后。无论是监控还是电话，全家人都和外甥女失去了联系。如此说来，如果冷梦梅真的已经遇害，那她遇害的关键时间段最可能就是二十一号深夜到二十二号早上。为了找到冷梦梅，警方将排查重点放在了住所周围的沿街监控，但都没有任何发现。就好像回到家后，她就人间蒸发般消失了。粗略勘察冷梦梅住所后，警员没有明显收获。住所里贵重的东西全部都在，也没有外人强闯和打斗的痕迹。好好一个大活人，究竟去哪儿了呢？警方脑海里开始闪过无数种可能。多年的办案经验告诉他们，越是正常的表象背后，就越是隐藏着惊人的秘密。在与张芳夫妇交谈时，巴雷特向他们透露了一个重要情况。他说，之前外甥女曾交过一个男友，那家伙看起来凶神恶煞。二十三号那天。两人还见了一次面。根据仪仗巴雷特提供的这条线索，悉尼警方迅速展开了针对该男子的调查。可结果表明，他根本就不可能作案，和梦梅的失踪也毫无关联。警方唯一能确定的，就是二十一号当晚十二点，冷梦梅还活着，曾用手机联系一个雅思老师关于助理的事情。从二十一号深夜通讯开始失联。到二十五号，姨妈到警局报案，再到二十六号，警方展开初步调查，冷梦梅迟迟没有出现。到了次日的二十七号，在悉尼北面一百多公里的蒙纳市警局发布了一则通告，在中央海岸发现的亚裔女性遇难者，年纪在二十五到三十岁之间，身高约一米七，长发齐肩。在这些特征的描述旁，警方还上传了一张遇难者的电脑绘图，将她和冷梦梅一比。很多人都怀疑遇难者就是冷梦梅。对于外界的猜测，由于签证过期，身处内地的表弟表示希望大家停止猜测。目前没有证据证明我表姐已经死亡，还是希望大家帮忙多多转发消息，寻找我姐的下落。在蒙纳市警局发布通告的两天后的早上，悉尼警局发布通告，通过 DNA 比对，他们确定中央海岸的遇难者就是失踪多日的中国留学生冷梦梅。确定死者身份后，接下来就是要凿除凶手了。通过手机信号的记录，警方认为死者是在二十一号回家后到二十四号期间被抛尸，这个时间段他基本都在家里。当时家里的五个人中，表弟已经回国，表妹在外游玩。
只是二十三号下午回家洗了次澡，在家只待了三个多小时。姨妈则是在外休假，只剩下富贤在家的姨丈巴雷特。在四月二十四号早上七点，好时点附近公园的监控拍到了一辆可疑车辆，放大一看，居然是姨丈巴雷特的车，而且喷潮狗附近的基站还接受过他手机的信号。所以在确定死者身份的当天下午，警方就把二十七岁的姨丈巴雷特带回了警局。审讯时，巴雷特坚称自己不是凶手，但在他的手机中，警方恢复了十九张冷梦梅的裸照。照片显示，当时冷梦梅四肢被人用胶带缠住，嘴上被毛巾塞住，无法出声。在种种证据面前，巴雷特承认了犯罪事实。四月二十二号早上，他闯入外甥女房间。用钝器将其击晕后，脱光了他的衣服，并用胶带捆绑四肢，然后拿出手机拍摄。到了次日二十三号下午，在外游玩的妓女，也就是梦梅的表妹，突然回到家中。为了防止事情被曝光，自己将外甥女转移到浴室，假装是在泡澡，然后便有了我们前文中最开始的事情。不难想象，如果表妹当天及时发现被绑的表姐，或许表姐就能逃过一劫。又或许他也会惨遭毒手，但巴雷特的第一刀挥向冷梦梅后，所有的或许都已经失去了意义。24号早上，在连刺外甥女32刀后，一丈巴雷特用塑料袋将冷梦梅包住，驱车将其运到100多公里外的海边抛尸。庭审中，巴雷特虽然承认自己是凶手，但却否认自己是蓄意作案。他说，案发时自己嗑药过多。行为完全不受控制，但商店的监控证明他又在撒谎。搜查他的个人物品时，警方发现，巴雷特很早就对妓女陈某和死者冷梦梅开始图谋不轨。卧室里的储物柜中有针孔摄像头，里面有大量偷拍的洗澡视频，甚至还有趁妓女熟睡时在其房间的猥琐记录。案发一年后的2017年12月13日，巴雷特被判22项罪名成立。他下半辈子的四十六年都得被关在监狱中。那前面的 U 盘又是怎么回事呢？在二零一七年的审判中，巴雷特坚决否认自己没有性侵冷梦梅，直到案发三年后，这个 U 盘的出现才撕开了他的狡辩和伪装。U 盘里面一共有九段视频和十三张图片，记录的是巴雷特侵犯冷梦梅的全过程。把 U 盘交给警方的报案人表示，案发前他家里人都不认识冷梦梅，家里的母亲由于老年痴呆行动不便，根本没办法出门。至于 U 盘到底是怎么出现在母亲手中，他自己也是一脸懵逼。根据媒体的资料，案发时凶手巴雷特只有二十七岁，比妻子也就是死者的姨妈小了二十多岁。两人结婚前，巴雷特原本在 IT 公司工作。婚后一直付钱在家，而冷梦梅此前一直独自居住。案发时就读于悉尼科技大学。为了女儿在异乡能够有个栖息之所，母亲卖掉了国内的一套房子，用于支付悉尼公寓的首付。出于中国人合家团圆的传统，冷梦梅让姨妈一家人一起住了进来，对姨妈的两个孩子也是非常照顾，经常为他们烹饪各种美食。获悉女儿遇害的消息后，冷梦梅的母亲张梅第一时间飞到了澳洲。她怎么也无法面对如此残忍的事实。丈夫在2018年因为地震不幸去世，唯一的依靠，如今却惨遭妹夫毒手。三十二刀刺中的不仅仅是脆弱的肉体，还再次刺碎了母亲那原本就脆弱的心灵。逝者已逝，生者如斯。愿天上人间共安好。我是小渊，我们下期再见。